Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain L'Actu. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Stéphane Sonneville, CEO de l'entreprise Athénor. Bonjour Stéphane. Bonjour Emma. Tu vas bien Pleine forme. Est-ce que pour les personnes qui ne connaîtraient pas euh, Athénor, tu pourrais citer quelques chiffres qui planteraient notre décor Pour la personne qui ne connaît pas <rire> Athénor, je rappelle qu'Athénor est une société cotée d'une capitalisation boursière d'à peu près 400 millions. On est actif dans l'immobilier depuis plus de 30 ans. On a une trentaine de projets en portefeuille pour l'instant, répartis dans neuf pays. On compte maintenant une centaine de collaborateurs et on a des résultats positifs ininterrompus de plus, depuis plus de 15 ans maintenant, avec un résultat 2019 de l'ordre de 37 millions et 2020, je ne peux pas encore vous le dire, mais de très belles perspectives. Être promoteur immobilier, c'est se réinventer constamment dans les projets que l'on présente. Et justement, vous avez ouvert une cellule de réflexion que vous avez appelée Archilab. Euh, c'est quoi cette cellule Quels en sont les, les objectifs En fait, c'est un, un véritable think tank qu'on a créé au sein de Athéna. Il faut bien savoir que la manière dont on conçoit notre métier, c'est vraiment des transformateurs de tissus urbains. On part de la réflexion que la ville évolue, que c'est là qu'on a choisi de travailler et qu'en fonction de cette évolution, il y a des nouvelles demandes qui émergent et que le tissu urbain, à savoir les immeubles, euh, doivent s'adapter. Encore faut-il euh, pouvoir anticiper quelle sera la demande de demain, euh, quelles sont les tendances et comment devra s'adapter le tissu urbain. Et pour déceler ces tendances, nous avons créé l'Archilab qui rassemble une douzaine de cadres de Athénor et nous recevons différents intervenants pour analyser trois tendances. La première sont les grandes évolutions architecturales. L'architecture en Belgique a souffert pendant plusieurs années d'une certaine pauvreté, sûrement pas à cause des architectes, mais à cause d'une politique urbanistique. Et bien maintenant, il faut insuffler, participer à ce renouveau architectural et tout ce qui se fait à l'étranger et qui maintenant commence à se faire en Belgique est très inspirant. Une deuxième tendance est l'évolution technologique et technique. Deux grandes tendances, tout ce qui touche à l'environnement, donc les matériaux, qu'on peut utiliser dans la construction, de très grandes avancées. Là, on a rencontré plusieurs euh, euh, industriels qui lancent des, des produits, des techniques. Et toute l'évolution sur les euh, PropTech, où effectivement, euh, l'invention technologique peut euh, amener une utilisation performante des immeubles. Enfin, troisième tendance que nous analysons dans l'Archilab, c'est tout ce qui est sociétal. À titre d'exemple, on peut parler du coworking, euh, de la, du co-living et bien sûr maintenant, quel sera l'impact du téléworking sur le monde du bureau et de l'habitat Eh bien, dans cet archilab dont tu as dit que c'était un think tank, pour moi, c'est également devenu un do tank puisque ces idées, ces réflexions, ce laboratoire se concrétisent par des, des, des choses très concrètes euh, aujourd'hui. Et donc, on va produire quatre vidéos complémentaires à celle-ci dans lesquelles on va recevoir des experts aussi bien internes d'Athénor qu'externes, des gens que vous avez invités dans vos, dans vos réflexions pour parler de différents sujets dont tu viens de parler. Mais je voudrais encore te garder quelques instants parce qu'il y a quand même euh, une chose, moi, que je, je constate, c'est qu'Athénor s'internationalise de, de plus en plus. Et je voudrais euh, que tu me dises deux mots sur cette internationalisation. Quels en sont les, les, les objectifs et la stratégie pour Athénor vers 2015, on a constaté qu'on avait une équipe formidable et on avait quelques expériences à l'étranger, à Luxembourg, comme tous les bons promoteurs belges, et de manière un peu plus originale, un développement en Europe centrale. Une équipe de qualité a besoin effectivement d'opportunités et d'un marché suffisamment large pour se développer. Et la Belgique, euh, on a constaté, était vraiment euh, très petite et ne permettait pas de euh, trouver les opportunités pour nourrir cette compétence, je ne voulais pas qu'il y ait un, un gaspillage de compétences. Et puis aussi, Bruxelles souffre d'une extrême lenteur dans les euh, délivrances des permis, ce qui entraîne une lenteur dans la rotation du capital et donc un déficit de, de, de rentabilité, clairement. Alors, l'expérience qu'on a, c'est clairement être développeur urbain. Et euh, l'intérêt, c'est de savoir en quoi notre 
compétence urbaine peut être déclinée dans d'autres villes d'Europe. Et c'est ainsi qu'on a vraiment, d'une manière active, ciblé différents pays, ciblé différentes villes, et on a cherché à s'y implanter, avec pour chaque implantation la même routine de développement, à savoir au départ de la Hulpe, d'aller chercher euh, par des voyages des opportunités, une fois qu'on a identifié une opportunité, de construire une équipe sur place. On peut dire qu'il y a un petit bout de Belgique, un savoir-faire belge qui s'implante qui dans, dans tous ces pays, que ce soit par l'emploi d'architectes, d'entrepreneurs ou, ou, ou de techniciens. Clairement, clairement. et du reste, c'est la logique qu'on a observée en Belgique euh, les siècles derniers, c'est que la Belgique étant petite, eh bien, les grands groupes industriels se sont développés en exportant leur savoir-faire. Alors, toute proportion gardée avec beaucoup d'humilité, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire. On a construit sur base du marché de Bruxelles qui est un des plus compliqués comme je l'ai dit, on a construit une véritable expertise et donc maintenant on exporte cette expertise et quand on est présent euh, dans d'autres pays, on voit aussi ce qu'on peut importer et ainsi on crée un courant d'expertise tout à fait intéressant. Il y a un secteur particulier que vous développez à, à l'international ou bien vous êtes ouvert à, à différents secteurs Bien sûr, euh, on a commencé de manière historique en faisant du bureau. Mais aujourd'hui, la ville s'hybride de plus en plus et on se spécialise dans des grands projets. Et ces grands projets sont toujours mixtes. Et donc, on ne peut plus dire aujourd'hui qu'on est spécialisé dans le bureau. On est spécialisé dans la ville et on fournit à la ville ce que la ville demande. Et ce sont souvent des grands ensembles urbains avec une part de bureau, une part de logement, mais aussi avec une part de commercial annexe et aussi des équipements. Eh bien Stéphane, dans notre prochaine vidéo euh, ciblée euh, Archilab, nous parlerons de la nouvelle manière de, de travailler. On va recevoir deux experts, un qui travaille chez Athénor, Olivier Hanok, et également euh, Annick Vandenbulk qui travaille pour la société Collier, et qui ensemble vont nous expliquer un peu cette nouvelle manière de travailler dont tu viens un peu de parler. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.